A paz, Senhor, povo lindo do céu, eita glória. Para quem não me conhece, sou a Levita Raquel Cândido. Estamos aqui em Luanda, Angola, propriamente na Coreia, bairro povoado. Então estamos aqui vir visitar esta comunidade, como já é de costume, aqui é uma comunidade que eu tenho trabalhado aqui, que eu tenho assistido. Aleluia, viemos aqui trazer a palavra e daquilo que o Senhor nos abençoa com alguma coisa, compartilhamos com esse povo. Para quem ainda não é inscrito no canal, subscreve, compartilhe, dê um like aí e dê um comentário aí, um comentário nos ajuda muito, povo lindo. O comentário nos fortalece mais, nos, nos ajuda mais a trabalhar. Então, muito obrigado, aleluia, acompanhe o vídeo até o final. Bora lá, vamos conhecer a, a família que nós viemos visitar. Então, gente, neste momento estamos a entrar na casa da família que nós já estivemos aqui da vez passada, daquele casal aí. Vamos lá visitar, uma vez que só está o pai, né? Vamos visitar a família. Bora lá, vamos junto. Com licença, nessa casa. Vamos entrar, né? Vamos conhecer a casa. Com licença. Boa tarde, pai. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está seu papá? Ah, saúde? Como é que saúde. está aí, meu pai? Saúde não está nada boa. Oh, Jesus, o que é que está se passando? Boa, é doença aí mesmo. É doença. Você está demasiado. Ando aqui como dado, meu todo corpo. E. Estou aqui sem nenhum apoio, sem nada, sem família que me apoia. A mulher também que estava comigo foi. A mulher está incomodada, foi na família, na filha. É. Com licença, gente, não sei. Sim, vai falando. É isto. Está aqui sozinho. Com as doenças. E a mulher que vivia com ele foi, também está incomodado, foi na filha, também está doente. Eu me encontro aqui sozinho mesmo, sem família, sem nada. E agora eu sou duas famílias, do corpo dos vizinhos. Família mais vez das vizinhas. Uma das vezes eu quanto. Por isso que me apoia um médico, não tenho como mesmo a fazer. Não tem mesmo como fazer. A parte de comida, a parte de medicamento. Por acaso não tem ninguém, ninguém me apoia mesmo, ninguém, ninguém, ninguém mesmo. É verdade. E mesmo a tal andar, não estou a andar bem, as pernas também estão, estão doridas. Estou a perda com as dor mesmo. É. A perna é esta aqui. E tô coito. Tô. É, tô fazendo isso. Não como não coito no saco. É verdade, não tem como, mas... É. Então, meus amados irmãos, estamos aqui na residência do casal, né? Tivemos aquela vez. É, o que nós ouvimos... É, o que nós ouvimos, acabamos de ouvir que a mãe, que a esposa não está aqui neste momento. Ela está mesmo muito doente. Nesse momento houve uma intervenção da família, levaram ela para melhores cuidados. Neste momento o nosso pai se encontra sozinho nesta casa. Meu Deus, sozinho, doente, situação extrema, doente, requer muitas, 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 muitas necessidades. Mas ele está aqui a suportar esta situação. Meu pai, quando foi lá no hospital, o que, é que os médicos disseram? Ficou lá quanto tempo internado no hospital? Ah, o médico lá três dias. Três dias me deram horta, disse pode ir embora. Disse, não, 
a perna não estou andando a volta, não, aqui você não pode estar aqui, porque aqui o lugar é tudo aqui é ocupado, você não tem família. Mas se não, eu, você está a me chatar aqui, vai chatar. Lá em casa também não tem não, nenhum apoio, não vivo lá com a família, não tem família lá em casa. Se a mesmo for por isto, a gente aqui, que se quer que você te exarta, e tem só vir andar por aí, coisa, trocar o coso, fazer o coso do coso, a solta da perna e vou trocar o. Argalha. Sim, argalha. E fiquei por ali, não tem mesmo como. Não tem como. Essa é a resposta que me deu lá no meio. Então, soltou eu até estava ali e tal, queria até mesmo sentar um pouco, repousar um pouco, porque tá bem, muito obrigado, depois eu daqui a nada, daqui a nada, deixo repousar um pouco, mas sempre uma assim, quando chamaram os dois guardas, para vir me segurar mesmo, me botar fora, sai fora. Vá para casa, para tua casa, porque já tens arte. Está lá arte, mas está lá arte lá em casa, não tem ninguém. O que é que eu vou fazer com a arte? Que se eu sei que é o hospital. Então me botar assim fora do hospital. E foi o brincadeira a sair mesmo. E fui para lá. E aqui também não tem nada de segurança. Não tem como fazer. Só mal a Deus. É verdade. Me olha um mesmo. Por favor, mesmo. É. Então, nós conseguimos, aleluia, ouvir um pouco o que o pai nos relatou. Ao chegar lá no hospital, ele fez as consultas, ficou internado três dias no hospital internado. Os doutores fizeram tinham que fazer, a situação dele da perna que agora continua muito mal. Por favor, amado, vê só como está a situação dele. Vê só como está a perna. A perna está mesmo mal. Essa perna, conforme ele disse, fizeram o que tinham que fazer, deram de alta e me mandaram para casa, porque já não tem nada mais a fazer com ele, mandaram já descansar em casa. Meu Deus, neste momento ele está com argália, ele faz as urina sobre argália, ele anda com essa argália e está aqui em casa sozinho, porque recebemos a informação que a mãe não está aqui, aqui a esposa não está aqui com ela, porque também está muito doente e está nessa situação aqui mal, meu Deus, que país é esse, misericórdia. Um hospital, mandarem um doente embora, porque já não tem lugar para ele ficar no hospital. Que calamidade, que tristeza, meu Deus. E mandam embora, ainda por cima mandaram segurança, tirar ele fora do quintal do hospital. Porque ele já não tem mais lugar aí para ficar, a situação dele já não consegue resolver, meu Deus. Aleluia, muita tristeza ao extremo. Então ele está aqui neste momento, segundo ele, ele disse que no dia de hoje clamou muito ao Senhor. Que o Senhor mande providência para ele se alimentar, porque ele precisa mesmo de alguma coisa, de medicamento, de alimentação. Não tem água, não tem detergente, não tem nada. E segundo ele, esse é aqui onde eles fazem a refeição, aqui nesse fogão, lá. A panela é tudo vazia, não tem nada por aqui. Não tem nada para comer, não. O sujo que ele comeu há dois, três dias já acabou. Já não tem mesmo nada, tudo está seco, não tem nada para comer. Graças a Deus o Senhor ouviu a voz, a oração do seu servo, porque ele clamou ao Senhor no dia de hoje. Então, Calia, hoje nós viemos também aqui visitar ele, visitar ele e daquilo que o Senhor nos abençoou, viemos partilhar com ele algumas coisas. Então nós entregamos essas coisas aqui, tem alimentação, tem óleo, tem massa, tem arroz, tem sal, tem detergente. Graças a Deus já vai lhe ajudar para ele poder fazer a alimentação durante esse período. Sendo que é pouco, mas... Vamos orar a Deus que o Senhor mande mais providência em nome de Jesus. Amém. É verdade. Como é que. Amém.
que o que, que vai, vai poder te beneficiar? O que, que vai ajudar isso aqui? Vai, vai ajudar alguma coisa? Sim. Essa alimentação? É, vamos tirar o povo de no bar. É. É. Tá bom, então nós, pela visita que nós já tivemos aqui, estamos agradecidos a Deus que nos trouxe até aqui, porque nós também não somos nada, não temos nada também. É, Mas graças a Deus coisa. temos a palavra do Senhor, boa temos coisa, Deus né? que nos trouxe até aqui, conseguimos sentir Glória. o amor do outro. Então estamos aqui, não podemos sair daqui sem deixar uma oração. Vou orar para a tua vida, meu, meu pai, vou orar para tu. Vou declarar uma palavra de cura, uma palavra de fé em nome de Jesus. Soberano Amém. bom Deus, estamos a te louvar, exaltar o teu nome, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que fala, que responde com poder, com providência, pai. Essa providência que o Senhor trouxe na vida desse homem, pai, que se encontra enfermo, Senhor. Meu Deus, eu estou a declarar a palavra de cura. Palavra de fé, restauração, saúde, avivamento, aleluia, continua sobre a vida dele, Pai. Que a fé continua sobre a sua vida, Pai. Que ele jamais, em meio a essa situação, esqueça de clamar o teu nome, Pai. Que ele nunca deixa de te louvar, te exaltar, mesmo nessa situação, meu Pai. Mande providência, Papai da Graça. Manda fartura para ele, Senhor. Para ele sempre glorificar o teu nome, meu Deus. Aleluia. A cura permaneça sobre a vida dele, meu Pai. Ele tem que Amém. testemunhar o teu nome. Ele tem que estar melhor para ir fazer o vídeo, a tua obra. Em Amém. nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida dele, a casa dele e a mãe que se encontra doente. Declaramos cura em nome de Jesus, Papai da Graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então nós vamos ir, fica com a paz do Senhor e Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então estamos aqui nesse momento com as nossas criancinhas do povoado, abençoada, né criança? Oi, criança. Estamos aqui, vamos partilhar um pouco de bang em bang para elas petiscarem. Vamos, criança, Deus abençoe. Deus abençoe. Está aqui. Deus abençoe, mais pequenas. Está aqui. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe. 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 Amém. Então, dá bebê. Deus abençoe. Deus abençoe da neném. Deus abençoe. Tá nota na Essa neném bem grande. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, mana. Deus abençoe, minhas lindas. Deus abençoe. Tá na mãe que tá. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tá, não vai aparecer mais uma nena. Tá aqui essa nena. Essa nena. Dá essa nena aqui. Deus abençoe, linda. Deus vos abençoe. Amém. Eu muito. Eu agrado por nossos filhos. Amém. Continua a fazer mais isso. Obrigado. Vai ser muito bom. Exatamente. Nós, mãe, às vezes nem 50 temos para comprar e tudo. Nem choram. Quem é bang, bang, mãe, não tem nada para comprar. E como é que tem sido a vossa vivência no dia a dia aqui, minha mãe? A nossa vivência aqui é mal, como está a ver mesmo. Vivemos mal, não temos EBLC. As nossas casas estão no mar, enche, ou quando chove, dormimos por baixo d'água. Quando o mar enche, a água vem com lixo, vem com maminho. As nossas camas são tipo bancada. Mesmo com a cama que tem altura, mas os maminhos sobem até nos colchões. Não vivemos bem, realmente, nem um pouco. O governo já sabe do nosso caso há muitos anos, são 11 anos que nós estamos nessa situação. Fizemos 11 anos no dia 1 de junho desse ano. Não vivemos bem. E como é que foi que foi parar aqui? Como é que foi? Que nós vivíamos na Areia Branca. Na Areia Branca era a herança. Nossos avós eram pescadores lá. Então eles quando morreram, nós, os pais ficaram, foram, nós filhos ficamos também. Mas a nossa vida era melhor. Também não tínhamos o saneamento básico. 
mas era melhor, tínhamos, cada pessoa tinha a casa com espaço, aqui não, vivemos num quartinho bem pequenininho, uma cama em cima, onde dormem os filhos, uma cama embaixo, onde dormem os pais. E essa situação que nós estamos mostrando lá como se fosse um cão, vieram nos pôr aqui. Com palavras, vocês poderiam dar né, para a palavra que eu tenho a pedir né, de ajuda, nos ajudam, que não vivemos mesmo bem, ajudam, por favor. Dia 1 de junho de 2025, vamos fazer 12 anos aqui nesse bairro. Gabriel, põe isso aqui para mim, uma só. Nunca mais joguei. Espera ainda, espera, vou jogar. Eu até já esqueci. É de dois. Primeiro aqui. É, primeiro aqui. Só vamos. Primeiro aqui. Primeiro aí. Salta aí. Vai ainda. dois, né? Vai ainda. Nunca mais fiz. Vez numa vez. Hã? Espera, vou saltar. Faz tempo essa nossa brincadeira dá muito tempo que nós fazíamos. <risos> Eita <risos> glória! <risos> Nossa brincadeira dá muito tempo! Não sabe brincar! Alegria do Senhor! É a nossa! Você não fazer fila, fazer uma fila, uma fila, uma fila, uma fila, quem fazer fila? Vai lhe dizer aí, não fica aí, não fica aí, não fica aí, Alegria do Senhor é a nossa força, alegria do Senhor é a nossa força. Fiquem aqui. Oi, tu já recebeste, sai minha mulher dali. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não, esse, esse que já tem. Vamos saber. Esse já, esse já tem. Sai, sai, sai. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quem já tem saído? Quem já tem puto saído? Quem já tem saído da fila? Vai comer um bang bang. Vai comer esse bang. Quem não está na fila não vai receber. Quem não está na fila não vai receber. Aqui não, oi. Não sei assim. Olha, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Não Dá só vocês que estavam jogar aqui na minha cidade. Olha, essa aquela aí não tem mais. Não tá aí. Gabriel Nunes, Gabriel. Gabriel. Sei. Dá só o saco, dá o saco, menino. Pessoal. Meus amados, distribuímos chupa, chupa para as crianças chuparem, que é o Samba Pito, que nós chamamos. Olha, fizemos uma fila aqui, não foi fácil. Houve uma enorme confusão, porque nem todas as crianças conseguiram receber. Houve uma confusão, eles puxavam, fugiam, roubavam uma da outra. Ela significa que o que nós trouxemos não foi suficiente, mas tudo isso entregamos na mão do Senhor. Graças a Deus, com aquele pouquinho, conseguimos alegrar. do Senhor é a nossa força. Em cima d'água, meu Deus, olha aqui os mosquitos aqui, bicho, tudo aqui, bicho meu Deus. Salta. Esses bichos estão a saltar, saltam mesmo, se você não se controlar, vai te saltar, bicho, que saem da água. Olha aqui mesmo a água, muito bicho, 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 meu irmão, onde eles vivem aqui dentro de casa, olha aqui. Olha aqui, você pode ver, os bichos a saltarem, e Jesus, saltam da água mesmo assim, meu Deus.
Oh Deus, misericórdia, meu Pai, esse povo, Senhor. Meu Deus, olha lá, nesse momento nós estamos aí mesmo, com o meu povo aqui, estamos a sair, estamos a atravessar aqui, tem uma ponte aqui, né, que deve de aqui, que é para nos dar acesso, que é para nós sairmos daqui. Então estamos aí, povo, estamos aí, minha família. Obrigada. Fiquem bem, Deus abençoe, obrigada pela vossa recepção. Que o Senhor faça graça em nome de Jesus, mamães, estamos já de saída. Meus irmãos, Deus abençoe, muito Agora, obrigada. Então, pessoal, depois de tudo, tivemos um dia cheio aqui com esse povoado. Foi uma benção. Conseguimos visitar algumas famílias, inclusive doente. Pudemos dar aquilo que o Senhor nos abençoou, auxiliamos alguma coisa que é para sua alimentação. Nesse momento, tivemos uma brincadeira enorme com as crianças. Foi uma benção todos os anos aí, aqui brincamos, dançamos, nos alegramos, comemos algumas, uns bangue banguezinhos, um chamapito para todas as crianças. E neste momento, chegou o fim do nosso vídeo. Vamos para casa. Beijinho, estamos aqui, vamos para casa. Quem, para quem ainda não é inscrito, mais uma vez, subscreve no canal, deem um li, like, compartilhem, partilhem, em nome de Jesus. Beijinho, Deus abençoe.